Hello friends, Assalamualaikum. Aashiqui Shabai Bhala Chhen. Aaj ke Assalamu Aashiqui Shabai Bhala Chhen. Aaj ke tutorial le, amra dekh bojhe view resource er madhme ki babe amra HTTP request handle korte padi. HTTP request hoche post request, get request, a type request kula. To a request kula kintu amra chai le jQuery othoba fetch API erokom aro onik kichhu diye handle korte padi. To view resource er madhme amra a type atta ki babe handle korte padi. Sheta aaj ke tutorial le amra dekh bo. To eita dekhat jono amra kichhu din aage je ekta form kore chilam. Eje dekhon ei form ta kintu ami ekhane bear kore rakhechi VS Code er madhe. Eikhane jokhon amra কোন ডাটা ইনপুট নিয়েছি সেই ডাটাগুলোকে কিন্তু কোন একটা জায়গায় আমরা স্টোর করে রাখি নাই কিন্তু রিয়েল লাইফে কিন্তু আপনাদের ডেটাবেস ইউজ করতে হবে এবং ডেটাবেসের মধ্যে আপনারা এই ডাটাগুলো স্টোর করে রাখতে পারবেন না হলে তো আমরা যদি এইখানে কোন ডেটা ইনপুট নেই সেই ডেটাগুলো কিন্তু হারিয়ে যাবে সো আমাদের এগুলোকে স্টোর করে রাখতে হবে একটা ডেটাবেসে তো এই কোর্সে তো আর আমরা ডেটাবেসের কাজ দেখব না দেখব সামনে কিন্তু এখন এই টিউটোরিয়ালে আমরা যেটা করব আমরা ফেক রেস্ট এপিআই ইউজ করব এবং ফেক রেস্ট এপিআই এর মাধ্যমে আমরা কিভাবে এই ডাটাগুলোকে একটা জায়গায় স্টোর করে রাখতে পারি সেটা আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব তো এই কাজটা কেন করা হয় এই কাজটা করা হয় হচ্ছে একটা প্রোটোটাইপ তৈরি করার জন্য অথবা টেস্ট করার জন্য যে আপনার ডাটাগুলো ঠিকভাবে কাজ করতেছে কিনা তো আসলে এত কথা বললে আপনারা আবারো কনফিউজড হয়ে যেতে পারেন সো আমরা কাজটা করতে থাকি কাজটা করলে আপনারা বুঝে যাবেন তো প্রথমে আমি যেটা বলতেছিলাম আগে আপনাদের এই ভিউ রিসোর্সটা এখানে ইনক্লুড করতে হবে আপনারা যেখানে ইউজ করতে চান সেখানে এটাকে ইনক্লুড করতে হবে তো ইনক্লুড করার জন্য কি করতে হবে আমরা আবারো আমাদের ভিউ রিসোর্সের যে সাইটটা রয়েছে এই যে এটা হচ্ছে ভিউ রিসোর্সের GitHub সাইট তো এটা আমি আপনাদেরকে ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এই লিংকটা তো এখান থেকে যদি স্ক্রল করে আপনারা নিচে আসেন তাহলে দেখতে পারবেন যে এটা কিভাবে ইউজ করতে হয় সবকিছু কিন্তু দেওয়া আছে তো আপনারা যদি NPM এর মাধ্যমে ইনস্টল করতে চান তাহলে NPM এর এই কমান্ডটাকে কপি করবেন আমার যেহেতু ইয়ার্ন এর মাধ্যমে ইউজ করতে হবে সো আমি ইয়ার্ন এর এই কমান্ডটাকে কপি করব সো কপি করে কি করব এই VS কোড এর মধ্যে এখান থেকে এই টার্মিনাল এর মধ্যে এখানে এটাকে পেস্ট করে দিব সো এবার যদি আমি এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখব যে আমার ভিউ রিসোর্সটা কিন্তু ইনক্লুড হয়ে যাবে এবং এটা যে ইনস্টল হচ্ছে এটা কোথায় থাকবে এই যে আমার এই নোড মডিউলস যে এই মডিউলসের ভিতরে থাকবে ঠিক আছে তো দেখুন ভিউ রিসোর্স কিন্তু আমার এই প্রজেক্ট ফোল্ডারের মধ্যে ইনক্লুড হয়ে গেল আপনারা চাইলে এই নোড মডিউলসের এই ফোল্ডার থেকে দেখে আসতে পারেন তো আমি এখান থেকে আর দেখাচ্ছি না তো আমরা এখন যেটা করব আমরা মেইন ডট জেস এই ফাইলের মধ্যে যাব এখন এখানে আমাদেরকে ইম্পোর্ট করতে হবে ওই ভিউ রিসোর্স ফোল্ডারটাকে সো ইম্পোর্ট ভিউ রিসোর্স ফ্রম ভিউ রিসোর্স এখন আমরা কি করব এখন এটাকে আমরা ইউজ করব তো ইউজ করার জন্য এখানে যেটা করতে হবে ভিউ ডট ইউজ এবং এর ভেতরে আমরা কি দিব এই যে এখানে যে নামটা আমরা ইউজ করেছি এটাকে জাস্ট আমরা কপি করে এটার ভেতরে পেস্ট করে দিব সো এটাকে এখান থেকে আমি কপি করতেছি এবং এইখানে পেস্ট করে দিলাম এবার এখানে আমি সেমি কলন দিয়ে শেষ করতেছি তো এটাকে আমি সেভ করে রাখলাম তো এখান থেকে আমি ইয়ার্ন সার্ভ করে রাখতেছি না হলে আমার সাইটটা লাইভ হবে না এখান থেকে আমি কন্ট্রোল ক্লিক করলাম আমার সাইটটা ওপেন করলাম দেখুন এখন কিন্তু আমার ফর্মটা এই অবস্থায় আছে এটার কাজ আমরা আগেই দেখেছি তো এখন এখানে আমরা কি করব আমরা যখন এইখানে সাবমিট করব এইখানে ডাটাগুলো ইনপুট নেওয়ার পরে আমরা যখন সাবমিট বাটনে ক্লিক করব তখন কি হবে তখন এই ডাটাগুলো আমার একটা জায়গায় যে স্টোর হবে তো এটা কোথায় যে স্টোর হবে তো এর জন্য আমরা ফেক রেস্ট এপিআই ইউজ করতে পারি এবং এর জন্য আমরা যেই সাইটটাতে যাব সেটা হচ্ছে এই যে জেসন প্লেস হোল্ডার এই সাইটটার লিঙ্কও আমি আপনাদেরকে ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এটার মাধ্যমে আপনারা যেটা করতে পারবেন আপনারা একটা ফেক রেস্ট এপিআই ইউজ করতে পারবেন এবং এর মাধ্যমে আপনি ছোট একটা ডাটাবেজের সার্ভিস পাবেন তো এটা আমি আগেই বলেছি এটা ইউজ করা হয় হচ্ছে টেস্ট করার জন্য এবং প্রোটোটাইপ করার জন্য ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনারা যদি স্ক্রোল করে নিচে যান তাহলে দেখতে পারবেন যে এটা কিভাবে ইউজ করতে হয় এখানে দেখানো আছে তো এইখানে যেভাবে দেখানো আছে আমরা এভাবেই অনেকটা ইউজ করব কিন্তু পুরোপুরি এভাবে ইউজ করব না আমরা এখন মেনলি কি করব আমরা এই যে সাবমিট বাটনটা যখন ক্লিক করা হবে তখন যেহেতু এই ডাটাগুলো একটা জায়গায় স্টোর করা হবে সো আমরা যেটা করব আমরা বেস কোডে চলে যাই এখান থেকে আমরা অ্যাপ ডট ভিউ এই ফাইলে চলে যাব এবং এখান থেকে যদি স্ক্রোল করে নিচে আসি এখানে যে মেথডটা আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম সেটা কোথায় এই যে সাবমিটেড তো এইখানে আসলে কি হবে এইখানে আমরা যেটা করব এটার পরে আমরা একটা সেমি কলম দিচ্ছি এবং এরপরে আমরা যেটা করব এইখানে দিব হচ্ছে দিস ডট ডলার সাইন দিয়ে দিব হচ্ছে এইচ টিপি এবং আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে পোস্ট রিকোয়েস্টটা কিভাবে কাজ করে যখন আমরা সাবমিট করব সাবমিট করা মানে কি পোস্ট করা ঠিক আছে সো আমরা এখানে যেটা করব পোস্ট এবং এইখানে আপনাকে ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে এবং এর
করব আমরা যদি এখান থেকে একটু চেক করি দেখব যে এই যে দেখুন এই যে এই লিংকটা কিন্তু দেওয়া আছে সো এখান থেকে এই লিংকটা আমরা কপি করব তো এখান থেকে কপি করতেছি এখানে কপি করার পরে এখানে এটাকে পেস্ট করে দেব তো এইখানে একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে আমরা কিন্তু যেই রিকোয়েস্টটা নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে পোস্ট রিকোয়েস্ট সো এইখানে এখানে যে ওয়ান ইউজ করেছে এই ওয়ানটা আমাদের ইউজ করার দরকার নেই এটা হচ্ছে একটা আইডি নিয়েছে সো আমরা এখানে যেটা করবো আমরা টু ডোজ এটা কেটে দিয়ে আমরা জাস্ট এখানে দিব হচ্ছে পোস্ট ঠিক আছে এটা কিন্তু প্লুরাল ফর্ম আপনারা এটা চেক করতে পারেন এখান থেকেই এই যে দেখুন এখানে টু ডোজ ইউজ করেছে কিন্তু আমরা কি করেছি এই যে এখানে একটু নিচে যদি নামি তাহলে দেখবো যে যে পোস্ট ঠিক আছে এটা ইউজ করেছি আমরা এখন আমরা কি করব এখন আবারও আমরা আমাদের ভিএস কোডে চলে যাই এবং এইখানে এই যে ফার্স্ট প্যাকেটটা যেখানে শেষ হয়েছে তার আগে আমাদের কমা ইউজ করতে হবে এবং এখানে কার্লি ড্রেস ইউজ করতে হবে এবার এটাকে আমরা নিচে নামিয়ে নিয়ে আসি এখন এইখানে আমরা কি করব এইখানে আপনি যে কোনো নাম ইউজ করতে পারেন তো প্রথমে যেহেতু আমার ইমেইলের ডাটা আসবে সো আমি এখানে ইমেইলে দিচ্ছি এবং এইখানে আপনাকে কোলন ইউজ করতে হবে এবং এই ইমেলটা পাবে কোথ থেকে এই ডিস দিস কিওয়ার্ডের কাজ কি সেটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে অলরেডি দেখিয়েছি দিস ডট যেহেতু আমার ইমেলটা কোথায় আসে এখান থেকে যদি আমি একটু দেখি ইমেলটা আসে হচ্ছে আমার ইউজার ডাটার ভেতরে ঠিক আছে এই যে ইমেলটা কোথায় আসে ইউজার ডাটার ভেতরে সো এখান থেকে প্রথমে আমার কি করতে হবে দিস ডট ইউজার ডাটা এবং এরপরে ডট ইমেল ঠিক আছে এরপর আমরা কি করব কমা দিব এরপরে আমরা আমাদের ডেটাবেজে কি রাখব পাসওয়ার্ড সো আমি এখানে দিব হচ্ছে পাসওয়ার্ড এবং এখানে দিব হচ্ছে দিস ডট এটাও ইউজার ডাটার ভেতর আছে সো পাসওয়ার্ড এরপরে রাখব হচ্ছে এইজ সো দিস ডট ইউজার ডাটা ডট এইজ এরপরে কি রাখবো এরপরে হচ্ছে মেসেজ সো আমি এখানে দিব হচ্ছে মেসেজ এবং এটা কোথায় আছে দিস ডট মেসেজ এটা কিন্তু ইউজার ডাটার ভেতরে নাই আমরা যদি দেখি এই দেখো না যে মেসেজ ঠিক আছে এরপরে আমরা কি দিব এরপরে দিব হচ্ছে সেন্ড মেইল সো এটা কোথায় আছে দিস ডট সেন্ড মেইল এরপরে আমাদের কি আছে জেন্ডার সো এখানে দিব হচ্ছে জেন্ডার এবং এটা কোথায় আছে দিস ডট জেন্ডার এবার আমি এটাকে স্ক্রোল করে একটু নিচে নিয়ে আসি এরপরে কি আছে আমাদের প্রায়োরিটি সো প্রায়োরিটি এবং এখানে দিব কি দিস ডট সিলেক্টেড প্রায়োরিটিস তো এবার আমরা যেটা করব এই যে এখানে যে ফার্স্ট ব্যাকেটটা শেষ হয়েছে এখানে আমরা কি ইউজ করব ডট দেন এই ডট দেনটা কি এটা কিন্তু একটা প্রমিস এর মাধ্যমে আমরা যেটা করতে পারবো এইখানে যে ডাটাগুলো আসতেছে সেগুলোকে আমরা আমাদের সার্ভারে পাস করে দিতে পারবো তো এখানে আমরা যেটা করব এখানে আমাদের একটা ফাংশন নিতে হবে তো আপনারা এখানে চাইলে নর্মাল ফাংশনও ইউজ করতে পারেন অথবা অ্যারো ফাংশন ইউজ করতে পারেন তো আমি এখানে অ্যারো ফাংশন ইউজ করতেছি এবং এইখানে আপনাকে একটা আর্গুমেন্ট নিতে হবে যেমন আমি নিচ্ছি এখানে ডাটা এবং এইখানে আমরা যেটা করব আমরা আমাদের কনসোলের মধ্যে এই ডাটাগুলোকে শো করব ঠিক আছে সো এখানে কনসোল ডট লগ এবং এখানে আমরা কি করব আমরা ডাটাগুলোকে পাস করে দিব সো ডাটা এবার যদি আমরা এটাকে সেভ করি সেভ করার পরে আমরা যদি আমাদের সাইটে যাই এই যে ফর্মেট এখানে আসি এটাকে আমি রিলোড দিচ্ছি এবং এখান থেকে আমরা কি করব ইন্সপেক্ট করে কনসলের মধ্যে চলে আসি তো এখানে প্রথমে আমি আগে ভ্যালুগুলো নেই ধরুন এখানে নিব হচ্ছে টেস্ট অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এরপরে পাসওয়ার্ড নিব ওয়ান টু থ্রি এইজ টোয়েন্টি ওয়ান হ্যালো রাফি সেন্ট মেলের মধ্যে আমি দুইটাই মেইলি সিলেক্ট করে দিতেছি এবং এখানে হচ্ছে মেল প্রায়োরিটি হাই এবার যখন আমি সাবমিট করব এখানে দেখবেন যে কি হচ্ছে তো এখন যদি আমরা সাবমিট বাটনে এন্টার করি দেখি কি হয় এটা একটু সময় নেবে এখানে আসতে তো দেখুন এখানে কিন্তু আমার ইরোড চলে আসছে ঠিক আছে এটা যেহেতু ফেক রেস্ট এপিআই আমরা ইউজ করতেছি তো এখানে মাঝে মাঝে সমস্যা হতে পারে তো আমরা আবারও এটাকে রিলোড করে এখানে আবারও ইনপুট নিচ্ছি টেস্ট জিমেল ডট কম ওয়ান টু থ্রি টোয়েন্টি ওয়ান এখানে দিই রাফি সেন্ড মেল সেন্ড ইনফো প্রায়োরিটি হাই সাবমিট এখন দেখি আসে কিনা তো দেখুন এই যে এবার কিন্তু চলে আসছে এই যে রেসপন্স করছে এবার এখন এই যে এখানে ট্রু হয়েছে এখানে যদি আমরা ক্লিক করি এই যে এই বডির মধ্যে যদি আমরা এখানে ক্লিক করি দেখব যে এই যে আমার সবগুলো ডাটা কিন্তু চলে আসছে এখানে আমার এজ আসছে ইমেল আসছে জেন্ডার মেসেজ প্রায়োরিটি সব কিছু কিন্তু চলে আসছে ঠিক আছে তো এইভাবে আপনারা চাইলে ভিউ রিসোর্সের মাধ্যমে এইচ টি ডিপি রিকোয়েস্টগুলো হ্যান্ডেল করতে পারেন তবে ফিউচারে কিন্তু আমরা এরকম ফেক রেস্ট এপিআই ইউজ করব না আমরা কিন্তু আমাদের ডেটাবেস ইউজ করব যেমন হচ্ছে ফায়ার বেস আমরা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে তো এটা আমরা সামনে দেখব ধন্যবাদ